ఉపాధి కోసం యువతి ఓ క్లబ్లో డ్యాన్సర్గా చేరింది ఉద్యోగం చేసుకుంటూ ఉండగా యువతిపై అసాంఘిక కార్యకలాపాలకు అంగీకరించాలంటూ క్లబ్ యాజమాన్యం ఒత్తిడి చేసింది అయితే ఒప్పుకోకపోవడంతో యువతిపై దాడికి తెగబడింది ఈ ఘటన హైదరాబాద్లో చోటు చేసుకుంది హైదరాబాద్లోని లిస్బన్ క్లబ్లో జనవరిలో హరిని డ్యాన్సర్గా చేరింది క్లబ్లో తోటి యువతులు కస్టమర్ల వద్దకు వెళ్లాలని గత కొన్ని రోజులుగా ఆమెపై ఒత్తిడి చేస్తున్నారు దీంతో హరిని అసాంఘిక కార్యకలాపాలకు అంగీకరించలేదు అప్పటి నుంచి ఆమెపై కోపంగా ఉన్నారు నిన్న క్లబ్ ముగిసిన తర్వాత రాత్రి ఒంటి గంట సమయంలో యువతిపై దాడి చేశారు ఒంటిపై బట్టలు విప్పి అసభ్యకరంగా ప్రవర్తించారని పంజగుట్ట పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది వీళ్ళందరికీ బాస్ సిద్ధు అని తమకు ఎమ్మెల్యే తమ్ముడు తెలుసంటూ బెదిరించారని యువతి చెబుతోంది పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసిన తర్వాత కూడా దాడి చేసిన వారు పంజగుట్ట పోలీస్ స్టేషన్కు వచ్చి వెళ్లారని హరిని చెబుతోంది క్లబ్లో ఇంకా చాలామంది బాధితులు ఉన్నారని అన్నారు సాయంత్రానికల్లా దాడి చేసిన వాళ్ళందరినీ పట్టుకుంటామని పోలీసులు చెబుతున్నారు ఉపాధి కోసం యువతి ఓ క్లబ్లో డ్యాన్సర్గా చేరింది ఉద్యోగం చేసుకుంటూ ఉండగా యువతిపై అసాంఘిక కార్యకలాపాలకు అంగీకరించాలంటూ క్లబ్ యాజమాన్యం ఒత్తిడి చేసింది అయితే ఒప్పుకోకపోవడంతో యువతిపై దాడికి తెగబడింది ఈ ఘటన హైదరాబాద్లో చోటు చేసుకుంది హైదరాబాద్లోని లిస్బన్ క్లబ్లో జనవరిలో హరిని డ్యాన్సర్గా చేరింది క్లబ్లో తోటి యువతులు కస్టమర్ల వద్దకు వెళ్లాలని గత కొన్ని రోజులుగా ఆమెపై ఒత్తిడి చేస్తున్నారు దీంతో హరిని అసాంఘిక కార్యకలాపాలకు అంగీకరించలేదు అప్పటి నుంచి ఆమెపై కోపంగా ఉన్నారు సంబంధించి మరిన్ని వివరాలు మా ప్రతినిధి కృష్ణమూర్తి అందిస్తారు కృష్ణమూర్తి అంత స్పష్టంగా యువతి ఆరోపణ చేస్తోంది అసలు పోలీసులు ఏం చెబుతున్నారు అదే కేసులో పోలీసులు దర్యాప్తు మొదలు పెట్టారు క్లబ్ కి వెళ్లారు అక్కడ ఉన్నటువంటి క్లబ్ యజమానితో పాటు అక్కడ ఉన్న నిర్వాహకులను కూడా ఆరాధిస్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది రాత్రి పదకొండు గంటల తర్వాత డ్యాన్సర్ డాన్సింగ్ అయిపోయిన తర్వాత అందరూ బయటకు వెళ్లారు ఈ క్రమంలోనే కొంతమంది యువతులు అదిని ఒత్తిడి చేయడం జరిగింది వ్యభిచారం చేయాలని ఈ క్రమంలో తాను ఎవరైతే ఒత్తిడి చేశారో వాళ్ళందరినీ కూడా విభేదించి బయటకు వచ్చే క్రమంలోనే అందరూ మూకుమ్మరిగా తను ఒక రూమ్ లోకి తీసుకెళ్లి దాడి చేశారు తీవ్రంగా గాయపడ్డారని చెప్పేసి కూడా పంజగుట్ట పోలీసు జరిగింది ఈ ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు ప్రస్తుతం వారిని హాస్పిటల్కి తరలించారు వైద్య చికిత్స అనంతరం ఆమె రాతపూర్వకంగా ఫిర్యాదు ఇస్తే వారిపై చర్యలు తీసుకోవటం అంటున్నారు ప్రాథమికంగా ఆమె ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు దర్యాప్తు అయితే కొనసాగుతుందని చెప్పారు దాడికి పాల్పడిన ఎవరు ఆమెను వ్యభిచారంలోకి నెట్టాలని చూసిన ఎవరైనా అని దానిపై కూడా దర్యాప్తు అయితే కొనసాగుతుంది ప్రస్తుతం అరిని హాస్పిటల్ లో ఉంది మరోవైపు అక్కడ నిర్వాహకుల వద్ద నుంచి కూడా సమాచారం తీసుకున్నారు అక్కడ సీసీ కెమెరాల పూర్తి కూడా దాడికి పాల్పడిన వ్యక్తులపై కూడా ఆరా తీసే పరిస్థితి కనిపిస్తుంది ఈ ఘటనలో అమ్మాయి ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు ఎవరిని వదిలిపెట్టినా వారందరినీ కూడా అరెస్ట్ చేస్తామని చెప్పేసి కూడా పోలీసులు చెప్తున్నారు స్పందిస్తోంది 
అయితే ప్రస్తుతం అయితే రాత్రి మూడు గంటల వరకు ఈ గొడవ జరిగింది కాబట్టి అందరినీ కూడా రాత్రి పోలీస్ స్టేషన్ కు వచ్చారు ఇరు కంప్లైంట్ కూడా తీసుకున్నారని చెప్తున్నారు కానీ అరిని మాత్రం ఆరోపిస్తుంది వారు ఎందుకు కంప్లైంట్ ఇచ్చారు తనపై దాడి చేసి వారు కంప్లైంట్ చేయడం ఏంటని దానిపై కూడా ఆమె ఆరోపణ చేస్తుంది అయితే ఈ క్లబ్ కు సంబంధించినటువంటి నిర్వాహకులు వాళ్ళందరూ కూడా రెండు గంటల తర్వాత పోలీస్ స్టేషన్ కు రమ్మని పోలీసులు ఆదేశించడం జరిగింది వారు వచ్చిన తర్వాత వారి నుంచి వివరాలు తీసుకున్న తర్వాత అసలు క్లబ్ లో ఏం జరిగింది అనే దానిపై కూడా పూర్తి స్థాయి దర్యాప్తు వెళ్లడే అవకాశాలు ఉంది అదిని ఆరోపిస్తున్న నేపథ్యంలో అదిని ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు మాత్రం కేసు నమోదు చేశారు దీనిపై కూడా ఎవరెవరు రాత్రి ఆమెపై ఒత్తిడి చేశారు కస్టమర్ల వద్దకు వెళ్లాలని చెప్పేసి వారిపై కూడా చర్యలు తీసుకుంటాము సీసీ ఫుటేజ్ ని కూడా సేకరిస్తున్నామని చెప్తున్నారు అదిని ఫిర్యాదు మాత్రం తీసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు